Điện điện tử Là cứ quá như vậy Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi Lúc học cấp 3 khi nghe được về ngành điện điện tử Sau thì hiểu được đơn giản thế này Nếu cơ điện tử chuyên về chế tạo robot Thì điện điện tử có nhiệm vụ giúp robot vận hành một cách thông minh và trơn tru Bắt đầu tò mò về ngành này vì hồi trước hay sang nhà thằng bạn chơi Thấy ba của nó là kỹ sư điều khiển tự động bách khoa Làm các thiết bị nên bắt đầu thấy thích Sau này xem một số chương trình thấy kỹ thuật của Nhật Bản phát triển người máy ASIMO như người thật Nên nung nấu ý định du học ngành điện tử trong những ngày đầu vào đại học Những ngày đầu ở bách khoa thì thích nhất là được học các kiến thức bên ngành điện điện tử Ngoài ra khi học chương trình liên kết NUT Mọi người vẫn gọi là chương trình Nagaoka hay liên kết Việt Nhật thì được tham gia các lớp tiếng Nhật hàng đêm, nghe bài giảng của các giáo sư mẫu kỳ hè, biết thêm về công nghệ tiên tiến và cuộc sống du học ở Nhật Bản càng làm tăng sự háo hức trong tôi. Khó nhất là học tiếng Nhật. Ai học rồi thì cũng phải lè lưỡi trước độ khó của nó. Bạn hỏi tôi có nản không à? Có chứ. Giai đoạn đầu rất không chịu nổi áp lực học hành. Lớp từ 25 đứa khi sang Nhật chỉ còn 14 bạn tiếp tục kiên trì thực hiện ước mơ của mình. Chẳng đường nào trải bước trên hoa hồng. Có thành quả nào không đánh đổi từ sự nỗ lực phấn đấu của bản thân chứ? Động lực giúp tôi vượt qua những lúc đó. <cười> Nói cho hoành tráng là muốn sang Nhật học kỹ thuật tiên tiến của nước họ. Còn thực ra thì các bạn nữ học tiếng Nhật rất xinh. Biết tiếng Nhật nên cả đám chạy sang trường nhân văn, sư phạm để giao lưu kết bạn. Cũng khá tự hào vì chương trình học bên mình tốt. Học một năm đã lấy được bằng sơ cấp tiếng Nhật, trong khi sinh viên thường cũng mất 2 năm. Tuy lịch học dày đặc, ít có cơ hội đi chơi nhiều với các bạn trong khoa ngành khác nhưng bạn bè trong lớp chơi rất thân xem nhau như anh em cũng làm đủ trò quậy phá thời sinh viên chả kém đứa nào cả bọn lén nướng mực ở chỗ phòng tài chính khi có thằng bạn vừa dưới quê lên tự bén vào mớ giấy gần đó chém cháy rụi mày mà dập điệp nào là vừa mới nhận được tiền hỗ trợ sinh viên cả lớp liền rủ nhau đi chơi vũng tàu những hôm tập học tập trung với các thầy ngày học chưa ăn chơi hoặc đánh bài tối đi nhậu cuối tuần dạo phố với các thầy ngày lên máy bay đi nhật anh em ra tiễn vui như hội bảo cuối cùng cũng tống khứ được thằng này khỏi việt nam nhưng quay đi thì mặt thằng nào cũng đỏ hoe những ngày ở nhật rất vui được sống hết mình với các hoạt động sinh viên trên đất bạn tuy vẫn còn những khó khăn của đời du học phải đương đầu nhưng nhờ sức trẻ lòng nhiệt tình còn một chút vô tư tuổi trẻ nên khó khăn nào cũng vượt qua ở xứ người mới thấy sinh viên bách khoa mình đi đâu cũng năng động cụ thể là tôi rồi thành quả cho những nỗ lực đã bỏ ra cũng đến Không to tác gì nhưng cũng đáng tự hào với một anh sinh viên Việt Nam tại xứ người như tôi Được đi phát biểu tại các hội nghị khoa học quốc tế và nội bộ Nhật Bản Các bài viết được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế Và những lần được cử đi Hàn, Mỹ tham gia hội thảo là những thành quả tự hào Sau này sẽ kể cho con về những điều bố nó đã làm được <cười> Hiện tại tôi đang tiếp tục niềm đam mê của mình bằng việc học lên tiến sĩ ngành vật liệu điện tử Mong muốn sớm ngày về Việt Nam xây dựng ngành đang rất phát triển trong tương lai này Nếu bạn hỏi tôi lời khuyên, chỉ khuyên các bạn Hãy tận hưởng mọi thứ xung quanh khi còn là sinh viên Từ bạn bè, nhà trường và mọi người Vì đây là khoảng thời gian đẹp nhất Tuy có khó khăn nhưng luôn phải có mục tiêu rõ ràng khi làm việc Khi mất tinh thần hay chán nản Thì hãy nhớ đến lý do vì sao mình bắt đầu Quan trọng là nếu muốn làm gì thì hãy cứ làm đi Đừng lo ngại quá thì bạn có trong mình điều quan trọng nhất là những cái tuổi trẻ để vượt qua cả thôi, sợ gì Sao? Bạn muốn con ngồi đây à? Bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình đi chứ